，你终于醒了。我怎么在这儿？钱呢？我的钱呢？放心吧，你的钱都在这儿，一分没少。衣服也帮你洗好了。不过你也真是的，歹徒要钱就给他呗，钱重要还是命重要啊？你不明白，这个钱比我自己的命重要。对了，请医生叫你去他办公室。好，秦医生，钱我已经在筹备了，一个月，呃、啊，不，半个月，我一定能把所有的钱都筹备好的。现在不是钱的问题了，关键是我们在全国的骨髓库当中都没有找到和晨晨匹配成功的共体。是血型的问题吗？不对，我记得晨晨是 B 型血，和我的不一样。医生，那怎么办？不是血型的问题，你们家还有其他亲戚吗？让你们家亲戚都来做个配型吧，否则就算你筹到钱了，恐怕晨晨也撑不到那一天。我去想办法。医生，谢谢。爷爷，里面的人呢？不知道啊。韩少，你忙了一整晚，手上的伤都没来及处理。你好，麻烦处理一下。好，跟我来吧。你，去把欧言给我找回来。是。又来到这个港口。这孩子还在，料他也不敢跑。韩少，没找到。你叫什么名字？哑巴了？问你话呢。坏人，妈妈说不能和坏人说话。这女人居然在背后说我坏话，难怪把孩子教育成这样没家教。呃，韩少，他叫欧辰。欧辰，嗯，跟你妈妈姓。那你爸爸呢？那你爸爸呢？摇头是什么意思？妈妈说，爸爸在很远很远的地方，只有我长大才能见到他。哼，出国了。韩少，他这话恐怕不是那个意思吧？你妈妈人呢？你怎么一直在这儿？这女人是怎么看孩子的？你怎么又不说话？这孩子该不会是嘴巴或者耳朵有毛病吧？韩少，是您话太多了。呃，您别误会，您平时话不多，但是你没发现吗？自从遇到这孩子，你的话好像是平时的三倍。算了，欧阳人到底在哪儿？倒是想问问他，平时是怎么教育这孩子的？您。带我去找他。小朋友放心，我们是你妈妈的朋友，不会伤害你妈妈的。哎，他这是去哪儿啊？大概是带我们去找夫人吧。他都没说话，你怎么知道什么意思？小朋友的心思很好猜的，韩少要多些耐心。闭嘴。晨晨的事，我听说了，让我做晨晨的主治医生吧。乔然。晨晨的事情，我会自己想办法的。你怎么想办法？我是医生，你连医生的话都不听了吗？我出国留学这么多年，如果连你的孩子都治不好，那我学医还有什么用？莹莹，听我的。好吧，谢谢啊。晨晨，是他的孩子吗？不说话。看来是了。从小到大，你这不会说话的毛病，还是一点都没变。哪次不是被我戳穿的？就是啊，你也说了，那都是小时候的事情。我现在早就不是那个欧言了。怎么？就因为你不是欧家的千金，就要否认从小和我一起长大的情谊吗？我与你交好，与你是不是欧家的人有什么关系？
，陆家的事情我听说了。他们那样对你，又有什么好留恋的？更何况陈真现在还生着病，他父亲更是不……强然，我这些话以后不能当着陈真的面说。为什么？陈真现在不知道他爸爸是谁，韩叶希也不知道陈真的身份。可那天晚上明明是他，也不知道我不在的这几年，你是怎么过来的？红简，红简，走，还有戏，干什么？放开妍妍！妍妍，还真是亲密无间啊！放开我！大骗子，根本不是妈妈的朋友，大坏蛋，放开妈妈！对。不是你妈妈的朋友，我是你妈妈的丈夫。知道丈夫是什么意思吗？小贱虫，滚！晨、嗯、晨，要怎么做才能？何必为难一个小孩子？你知不知道他？张深爱过的你，有些事情是无法继续。我的问题是你不觉得我有问题？能不能替我照顾好晨晨？一听你的声音，算我没出息。还真是幸福的一家三口啊！还真是幸福的一家三口啊！韩叶希，你到底在说什么？这就迫不及待的维护上了。你还敢说这孩子不是悄然的？只可惜，只要我一天不离婚，他永远都是见不得光的私生子。看样子也没有几天可活了吧？这就是你们狗男女的报应。韩叶希，六年前我就告诉过你离我爷远一点。这一拳就是教训你，惦记了不该惦记的人，你剥夺他的自由。又不肯善待他，韩叶希，你不配做个男人。乔然，算了。乔家教子如花，出言不逊。这一切，叶希，就是替你乔家家族管教你。放开爷爷！我要是偏放。你能奈我？我跟你拼了！等你有实力跟我对抗那天，再来说这句。偷情偷到我眼皮底下来，那个乔然到底哪点比我好？你就这么欺负？能不能别侮辱我的朋友？朋友？那我倒是好奇，跟朋友接吻是什么感觉？我和他的吻技相比，哪个更好？你躲不掉的谎言。只要我们一天不离婚，我们就是一天的夫妻。这些都是我们夫妻应该尽的义务。妈妈说晚上想跟你一起吃饭、啊，太好了，那我把定位发给你，不见不散。怎么说啊？同意了。跟你说话的语气呢？跟之前没什么区别。妈妈，也许是我们想多了，兴许王辉什么也没说。但愿吧，王辉虽然死了，但我这心里慌得很呢。晚上好好探探他的口风。嗯，我有事要出去一下，你够在家老实待着。回来要是看不见，我要出去上班。我不想再重复第二遍。不想让我出去上班也行，给我三百万包养我。三百万？你配吗？韩少要是不想给的话。
可以直说，但是不要干扰我工作。我这份合同清清楚楚写着，晚上的时间归我自己办。欧言，你不要挑战我的耐心。晚上还是快点走吧，别让家人等见。叶希哥哥，听说姐姐上夜班的时候出事了。哦，你又是怎么知道的？啊，我也是一个朋友告诉我的。他那天去天上人间玩。好像碰巧看到姐姐被一群混混围住，马上报警来着。出去的时候却发现人又不见了。你知道这件事吗？我应该知道吗？哎,哎呀，若雪，不是我说你，好不容易跟叶西聚一下，你提那个丧门星干嘛呀？叶西呀、啊，你也别怪若雪，若雪啊，心地善良，一听说欧颜出了事儿，她心里比谁都着急。要说起来呀、啊，她也是我带大的。你说不关心，那也是假的。伯母要真的关心他，可以自己去看他。你是说他没事儿？姐姐没事，那真是太好了。可能是我那个朋友看错了吧。你的手又好了。嗯，医生说可以正常发力了。既然叶希哥哥说我在你面前不用伪装，那我以后都用左手。若雪，我记得你小时候手臂有道疤，怎么不见了？我记得你小时候手臂上有道疤，怎么不见了？啊，叶希啊，你是不是记错了？虽然说我们若雪从小漂泊在外，但是她还是懂得自尊自爱的。这手嘛，是女人的第二张脸，她保护的好得很，怎么会留疤呢？我们若雪啊，从小吃了不少苦，你一定要对她好点儿。伯母放心吧。欧颜从小被我捧在手心里，当真名媛培养，我怎么会允许她留疤呢？妈，今天还好你在，不然我就露馅了。别高兴得太早，叶希试探你，说明她已经开始怀疑你了。这该怎么办？这个阴魂不散的欧颜，她怎么还不去死？沉住气，这敌人还没出招，你就自乱阵脚，你怎么那么没用？妈妈，你放心吧，他现在只是怀疑，目前没有证据。现在你要做的，就是在他找到证据之前，抓紧把婚事定下来。不过话说回来，这都五年了，他离婚协议还没有签，你干什么吃的？该用的方法我都用尽了，可叶希就是不肯签字。你说？欧颜不会站出来揭穿我吧？嘴长在他身上，我可管不住他呀！哼，那就让他说的话没人信。大坏蛋，你们放开他！你们这些坏人，放开他！不要！若雪，真的是我想多了吗？上面交代我，天上人间已被韩家收购，没想到韩少亲自来视察工作。上次是我监管不力，我保证以后再也不会出现那种情况。韩韩少，你可千万别开除我呀！少废话，叫所有人过来集合。是是是。韩少，都墨迹什么呢？给我赶紧进来！以后韩少就是天上人间的老板。都站好，向韩少问好。见过韩少，韩少好。韩少，您还有什么吩咐吗？都出去工作吧。他留下。为什么就他留下？韩叶希，你故意的。是有如何
别以为你交上的该死的合同我就会放了你，你逃不出来。不言我告诉你，你永远都逃不了。笑什么？韩少莫不是对我有意思啊？他也买下这天上人间，想让我时时刻刻都陪着你。谁给你的脸，在这里自作多情？要不然你买下这家店，是为了什么呢？当然是为了更好的玩弄你啊，让人进来。不是喜欢卖弄风姿赚钱吗？今天我让你赚个够。哟，韩少，这件真不错呀，能得到瑞爷的青睐。是这儿的荣幸，还不快接客！没想到这天上人间还有这等极品，还是韩少会安排。这鸟深得我心呐、啊！这也喜欢就好。这姑娘今天晚上是您的了，好好服侍好瑞爷，重重有赏。瑞爷，来，我敬你一杯。不错，爽快。我果然没看错人啊！来，瑞爷，我们一起喝。来，再来，再来。这么喝有点不尽兴啊！来，喝这个。瑞爷，这个喝完会要命的。怎么？不愿意啊！嗯，瑞爷，我不是这个意思。你不是这个意思是什么意思？当婊子还想立牌坊，不是钱不够吗？嗯，够不够？一定要坚持住，我很快就能攒够钱了。这个欧颜到底什么来头？居然被韩少钦点服侍了。你以为这是什么好差事吗？他要是有大来头，那韩少能指定他去服侍瑞爷？那瑞爷是什么人？那是圈里出了名的老色皮，还有特殊的癖好。他看上的人，没有一个好下场。可是韩少不是挺关心欧颜的吗？上次被王辉那群小混混围堵，还是韩少亲自出马。听说早就被扔进海底料理了。你以为韩少是关照欧阳？他关心的是欧家的若雪小姐。我告诉你啊，那天晚上我听得清清楚楚，王辉说和若雪小姐是同乡，还是老相好。而且那件事，王辉也是受若雪小姐指使。都这样了，韩少竟然也不生气。要不说，韩少对若雪小姐是真爱。你以为料理那帮小子是为了给欧颜报仇吗？不是，那是为了遮若雪小姐的丑啊！我告诉你啊，这话我就跟你说，不许传出去。嗯，得罪了若雪小姐，那就是得罪韩少，到时候我可惹不起。走走走走走。这样，你先去忙吧。好的，经理。做的不错、啊，谢欧小姐。如此，所以他那天根本就不是为了我。不行，我要找他问清楚。哎，美人，你可想死我？瑞爷，这边是厕所，请你自重。厕所？我就喜欢这儿，我倒是要看看。你衣服里面藏着什么？走开，别碰我！你这样我就喊人了。我就看看，这天上人间谁敢拦我？放开！救命！走开！别碰我！起开！怎么样？没事吧，爷爷？你怎么在这儿？要不是我偷偷跟踪你
，还不知道你居然在这种地方上班，你这个人渣！嗯、毛都没长齐，还学人家英雄救美，今天我就替你老子好好教训教训你！没事吧？没事吧，乔然？没事，快去，快去叫人！不行，我现在走，你会被打死的。没关系，你快去。你等我。嗯。我看看今天谁敢离开这儿！男的扔乱葬岗，女的带走。是。瑞爷，好大的兴致！瑞爷，好大的兴致啊！原来是韩少，这妞我带走没意见吧？恐怕这两人你一个也带不走。你什么意思？我刚收购这天上人间。瑞爷就在我地盘上闹这么一出，你什么意思？行，今天韩少的面子我给了，走，送送瑞爷。韩叶西，你还是不是个男人，居然让欧阳在这种地方上班？哼，与其指责别人，不如想想怎么提升自己，别每次逞强要当英雄。又拖累别人，你算了，爷爷，我们走。韩叶西，我有一件事想问问你。说。那天骚扰我的那群人，你知不知道幕后主使是谁？苍蝇不叮无缝的蛋。你要是不去勾引别人，别人怎么会来骚扰你？我就问你，你知不知道？如果我有证据，证明是欧若雪做的，那又如何？你知道，但是你还是选择相信他。若雪救我，就凭这一点，我就能庇护他一辈子。那如果我告诉你，当年救你的人是我，不是欧若雪呢？